मनुष्य के लालच ने पृथ्वी को तथा इस पर रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन को संकटों से भर दिया है आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग ओजोन परत में छेद पर्यावरण प्रदूषण जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहा है पर्यावरण तथा जंगलों का ह्रास होने की वजह से तथा बदलती जलवायु के चलते आज पक्षियों का अस्तित्व खतरे पर पड़ चुका है अब तक दुनिया में कई पक्षी विलुप्त हो चुके हैं पक्षियों को भगवान का डाकिया कहा जाता था लेकिन इन खूबसूरत जीवों को आज इस संसार में रहने का हक भी नहीं दिया जाता जानकारी के मुताबिक सन पंद्रह सौ लेकर अब तक करीब एक पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है पक्षी वैज्ञानिकों के आंकड़ों के मुताबिक आने वाले अगले सौ वर्षो के अंदर पक्षियों की लगभग ग्यारह प्रजातियाँ गायब हो सकती है ऐसा नहीं है की पक्षी कम संख्या में होने की वजह से विलुप्त हुए हैं बल्कि एक समय में लाखों की संख्या में पाए जाने वाले पक्षी भी मनुष्य की गतिविधियों जंगल के विनाश तथा शिकारियों के हमलों की वजह से आज अपना अस्तित्व तो खोज चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे पक्षियों के बारे में जो अब तक विलुप्त तो हो चुके हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर पर बात करेंगे हम डोडो पक्षी के बारे में जिसे रेफोस कुकुलटोस कहा जाता था डोडो पक्षी उन पक्षियों की श्रेणी में आते हैं जो कि पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं यह पक्षी मॉरिशस के स्थानीय पक्षी थे रेपोस कुकुलटस अन्य पक्षियों से अलग यह पक्षी उड़ना नहीं जानते थे क्योंकि यह आकार में बहुत बड़े होते थे माना जाता है कि रेपस कुकुलटस डोडो पक्षी कबूतर के करीबी रिश्तेदार थे इस पक्षी की लंबाई तीन फीट तथा इनका वजन बीस किलो के आसपास माना जाता था रेपस कुकुलटस अर्थात डोडो पक्षी के विलुप्त होने का कारण वर्ष पंद्रह में डच समुद्री यात्री का द्वीपों पर आना था दरअसल जब डच समुद्री यात्री द्वीपों पर आए तब इन्होंने इन पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया वे इन पक्षियों का शिकार मांस के लिए करते थे इसके साथ ही इन पक्षियों का शिकार करना भी आसान था क्योंकि ये पक्षी जमीन पर ही चलते थे तथा उड़ नहीं सकते थे इनका वजन ज्यादा होता था जिस वजह से ये भाग भी नहीं पाते थे समुद्री यात्रियों ने रेपस कुकुल लाटस पक्षी को दीपों से मारकर पूरी तरह से विलुप्त कर दिया था दूसरे नंबर पर बात करेंगे कैरोलिना तोता के बारे में जिसे कैरोलिना पैराकीट के नाम से भी जाना जाता है कैरोलिना पैराकीट तोते की एक प्रजाति हुआ करती थी यह प्रजाति सिर्फ उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती थी यहाँ के अलावा अमेरिका के अन्य राज्यों में रहती थी तथा प्रवास के लिए यह आयोवा इलिनायस ओहियो जैसे अमेरिकी राज्य में विचरण के लिए जाते थे तोते की इस प्रजाति का आकार बारह इंच होता था तथा इनका वजन करीब दो 80 ग्राम था कैरोलिना पैराकीट मानवों की गतिविधियों की वजह से इन पक्षियों का अस्तित्व धीरे धीरे कम होता रहा धीरे धीरे जंगल के खत्म होने की वजह से उनके आवास नष्ट होते गए और आज ये कैरोलिना पैराकीट पक्षी पूरी तरह से गायब हो गए हैं तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम संदेश वाहक कबूतर के बारे में जिसे पैसेंजर पिजन भी कहा जाता था यह कबूतर भी कैरोलिना तोता की ही तरह उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे ये झुंडो में उड़ा करते थे इस पिजन की प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे मानव की गलत गतिविधियां थीं। दरअसल अमेरिका में अफ्रीकी लोगों को दस बनाकर लाया गया था इन लोगों को सस्ता भोजन खिलाया जाता था इस भोजन में वे संदेशवाहक कबूतरों अर्थात पैसेंजर पिजन का मांस खिलाया करते थे क्योंकि इन पिजन का शिकार काफी आसान था इसीलिए इनका शिकार तेजी से किया जाने लगा इसके साथ ही मानवीय विकास गतिविधियों जैसे की भावनों का निर्माण आदि की वजह से जंगलों का इस्तेमाल किया गया फॉरेस्ट धीरे धीरे सिमट कर रह गए और पैसेंजर पिजन के आवास पूरी तरह से नष्ट हो गए संदेश वाहक कबूतर अर्थात पैसेंजर पिजन की यह प्रजाति अब पूरी तरह से विलुप्त तो हो चुकी है चौथे नंबर पर बात करेंगे हम तस्मानियन एमू के बारे में तस्मानियन एमू नामक पक्षी तस्मानिया द्वीप में पाए जाते थे यह पक्षी उड़ नहीं पाते थे किसान यह मानते थे कि यह पक्षी फसलों को नष्ट कर देते हैं इसीलिए उन्होंने इन पक्षियों का शिकार कर इन्हें मौत के घाट उतार दिया और आज ये विलुप्त तो हो चुके हैं पांचवे नंबर पर बात करेंगे हम अरबी शुतुरमुर्ग के बारे में जिसे अरेबियन ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाना जाता है जैसा की आप जानते हैं ऑस्ट्रिच सबसे बड़े पक्षी होते हैं वैसे तो यह मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं लेकिन एक समय था जब यह पक्षी अरब के रेतीले भागों में भी पाए जाते थे इसके अलावा इन पक्षियों की प्रजातियां जॉर्डन कुवैत इजराइल जैसे देशों में भी पाई जाती थीं। इन शुतुर मुर्गों को मध्य पूर्व का ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाना जाता था अरब में रहने वाले अमीर लोगों ने अपने शौक के लिए इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया इसके अलावा इस पक्षी का इस्तेमाल मांस अंडे तथा इसके पंख के लिए भी किया जाने
बनने लगा दरअसल इसके पंखों से कई तरह की कलाकृतियां बनाई जाती थी लेकिन इन पक्षियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या तब घटी जब प्रथम विश्व युद्ध में बंदूकों और राइफलों का आगमन हुआ बंदूकों और राइफलों के आ जाने के बाद इन पक्षियों का शिकार आसान हो गया अत्यधिक शिकार की वजह से आज अरेबियन ऑस्ट्रिच की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है छठवें नंबर पर बात करेंगे हम स्टीफेंस आईलैंड वेन के बारे में स्टीफेंस आईलैंड वेन एक विलुप्त प्रजाति है पक्षी की यह प्रजाति काफी छोटी होती थी ऐसा माना जाता है की इसकी लंबाई दस सेंटीमीटर होती थी इस पक्षी को अठारह में ढूंढा गया और तभी यह विलुप्त भी हो गयी इस पक्षी की हड्डियों की संरचना छोटी होती थी तथा उनके पंख नरम हुआ करते थे जिस वजह से यह उड़ नहीं पाते थे सातवें नंबर पर बात करेंगे ड्रोमोर्निस स्टेटोनी बर्ड के बारे में ड्रोमोर्निस स्टेटोनी बर्ड ऑस्ट्रेलिया के विशाल पक्षियों में से एक है यह पक्षी आकार में जितना बड़ा होता है उतना ही इसका वजन भी होता है इसका वजन लगभग चार किलो के करीब होता था पहली बार इस पक्षी की खोज उन्नीस में की गई थी यह पक्षी देखने में एमू जैसा पक्षी ही लगता था लेकिन यह पूरी तरह से एमू नहीं था इस पक्षी को मिहिरंग पक्षी भी कहा जाता था जैसा कि आप सब जानते हैं एमू पक्षी बड़े होते हैं वहीं इस पक्षी की लंबाई तीन मीटर के करीब होती थी आठवें नंबर पर बात करेंगे प्लाटोपटे रिडे के बारे में प्लाटोपटे रिडे पक्षी को हाल ही में खोजा गया है इस प्रजाति के पक्षियों की ऊंचाई लगभग दो मीटर होती थी जानकारी के मुताबिक ये पक्षी दो से ढाई करोड़ वर्ष पहले मौजूद थे ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते थे तथा अपने आकार में विशाल होते थे ये पक्षी उड़ नहीं सकते थे पेंगुइन की तरह ही ये अपने पंखों के जरिए पानी में तैरते थे लेकिन इनके दाद पेंगुइन से भिन्न होते थे पेंगुइन भी इन पक्षियों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं ऐसा बताया जाता है कि ये पक्षी पेंगुइन के पूर्वज पक्षियों में शामिल थे क्योंकि इन पक्षियों का दिमाग पेंगुइन की भांति होता है इन पक्षियों के अवशेष कैलिफोर्निया ओरेगन वाशिंगटन ब्रिटिश कोलंबिया तथा जापान में पाए गए हैं नौवे नंबर पर बात करेंगे हम डाइनोरनिस मैक्सिमस के बारे में डाइनोरनिस मैक्सिमस पक्षी के बारे में कहा जाता है की यह अब तक का सबसे ऊंचा पक्षी है इस पक्षी से प्राप्त कंकालों की ऊंचाई तीन दशमलव सात मीटर पाई गई इन पक्षियों का वजन 230 से 240 किलोग्राम होता था इसके अलावा 278 किलोग्राम का भी एक पक्षी का कंकाल पाया गया यह पक्षी विशाल काय मुआ पक्षियों की ही प्रजाति है ये पक्षी न्यूजीलैंड में पाए जाते थे इस पक्षी के गले की लंबाई काफी ज्यादा होती थी यह पक्षी बिल्कुल शाकाहारी हुआ करता था दसवें नंबर पर बात करेंगे आर की योपटे रिक्श के बारे में यह पक्षी दुनिया का पहला ज्ञात पक्षी है माना जाता है कि यह बर्ड की उत्पत्ति जुरासिक युग में 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी पूरे विश्व भर में इस बर्ड के अब तक के 12 जीवस्म मिले हैं सबसे पहला जीवस्म 1860 या 1861 में खोजा गया था कुछ वैज्ञानिकों का मानना है की इन बर्ड का विकास भी डायनासोर की तरह शरी शिल्पो से ही हुआ था साल अठारह में जर्मनी स्थित वन मेयर में इस बर्ड के कंकाल के पांच हिस्से तथा अलग से इनके पंखों के अवशेष पाए गए थे तो दोस्तों आप लोगों की वीडियो कैसा लगा पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्सी क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें